ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கார்த்திக் செல்வா இது ஜேர்னிஸ் புக்ஸ் அண்ட் மெமரி அமானுஷ்யமான திகில் நிறைந்த மர்மமான சம்பவங்கள் தனிமையான இடங்கள்லையோ அல்லது பாலடைந்த கைவிடப்பட்ட கட்டிடங்களையோ தான் நடக்கணும் அப்படின்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது பரபரப்பான பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வாழக்கூடிய நகரத்துக்கு மத்தியிலையும் இது போன்ற ஒரு சம்பவம் நடக்கலாம் அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோ நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் பொதுவாக நம்ம எல்லாருமே சின்ன வயசில் நிறையா திகில் நிறைந்த மர்மமான கதைகளை கேட்டிருக்கோம் நான் சின்ன வயசில் கேட்ட ஒரு மர்மமான திகில் நிறைந்த ஒரு கதை அதை முதல்ல ஷேர் பண்ண போகிறோம் இப்போலாம் நம்ம குடி தண்ணிக்கு கேன் யூஸ் பண்ணுறோம் எயிட்டிஸ் நைன்டிஸ் இந்த டைம்லலாம் பானை சில்வர்லேயோ அல்லது பிளாஸ்டிக்லேயோ பானைகளை வச்சு அதில் தண்ணீர் வச்சு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க குடி தண்ணீர் பானைகளை திறந்து வைக்கக்கூடாது சில நேரங்களில் பயன்படுத்திட்டு திறந்து வைக்கும்போது திறந்து வைக்கக்கூடாது அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கதை எனக்கு சொல்லப்பட்டது அந்த கதை என்ன அப்படின்னா ஒரு நடுத்தர வயது நபர் ஒரு நாள் தூங்கும்போது தண்ணி தாகத்தோடு படுத்துடுறாரு நள்ளிரவில் அவருக்கு தாங்க முடியாத தாகம் எடுக்குது அவருடைய உயிர் உடம்புலேருந்து பிரிஞ்சு ஒரு திறந்து கிடக்கக்கூடிய தண்ணி பானைக்குள்ள போய் தண்ணி குடிக்குது அந்த நேரம் அந்த பக்கமாக வர்ற வேறொரு நபர் திறந்து கிடக்கிற அந்த தண்ணி பானையை மூடி வச்சுட்டு போயிடுறாரு தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக அந்த பானைக்குள்ள போன அந்த உயிர் அந்த பானைக்குள்ளேயே மாட்டிக்குது திரும்பவும் அந்த உடம்பு போய் சேர முடியாமல் போயிடுது மறுநாள் காலையில் அந்த தூங்கிக்கிட்டு இருந்த நபர் எழுந்திருக்காததை கவனித்து அவர் எழுப்ப முயற்சி பண்ணுறாங்க அவர் எழுந்திருக்கல அவருடைய உடம்புல உயிர் இல்லை அழுகை பதட்டம் பரபரப்பு எல்லாத்துக்கும் மத்தியில் அவருக்கு இறுதி சடங்கு செய்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகளும் ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கு வேறொரு நபர் தற்செயலாக தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக அந்த பானையை திறக்கிறாரு அந்த உயிர் மீண்டும் தன்னுடைய உடம்புக்குள்ளே போய் சேர்ந்துருக்கு இறந்து கிடந்த அந்த நபருக்கு உயிர் வந்துருக்கு இந்த கதையை நான் கேட்டு பல வருஷங்கள் ஆச்சு இந்த கதையை யார் சொன்னாங்க அப்படின்றது கூட எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஆனாலும் இன்றும் எங்கேயாவது ஒரு தண்ணி பானையோ அல்லது தண்ணி நிரம்பி இருக்கிற பாத்திரமோ திறந்து கிடக்கும் போது அதை பார்க்குறப்ப எனக்கு அந்த கதை மீண்டும் 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 ஞாபகத்துக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு நாம் வாழக்கூடிய இந்த நிகழ்காலத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு பரபரப்பான அமானுஷ்யம் நிறைந்த சம்பவம் பெங்களூர் நகரம் இந்தியாவுடைய தகவல் தொழில்நுட்ப தலைநகரமாக மாறுறதுக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் பெங்களூர் புறநகர் பகுதிகளில் எங்கிருந்து ஆரம்பிச்சது யார் சொன்னாங்க அப்படின்னு தெரியாம ஒரு பரபரப்பான அமானுஷ்யமும் திகிலும் நிறைந்த ரத்தத்தை உரைய வைக்கிற சம்பவம் பற்றிய செய்தி மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப வேகமாக பரவ ஆரம்பிச்சு தீய சக்திகள் நிறைந்த ஒரு சூனியக்காரி நள்ளிரவு நேரத்தில் தெருக்களில் நடமாடுறதாகவும் வீடுகளோட கதவுகளை தட்டி அந்த வீட்டில் குடியிருக்கிறவங்களுடைய உறவினர்கள் மாதிரியே தாய் அல்லது சகோதரி மாதிரி அவர்களுடைய குரல்லையே அந்த வீட்டில் குடியிருக்கிறவங்களை கூப்பிடுறதாவோ அந்த வீட்டில் குடியிருக்கிறவங்க தன்னுடைய தாயோ அல்லது சகோதரியோ வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்பி அந்த கதவை திறந்தாங்க அப்படின்னா சில மணி நேரங்களில் அவர்களுடைய உயிர் பறிக்கப்படுது அப்படின்னும் மக்கள் மத்தியில் ஒரு அமானுஷ்யமான செய்தி பரவ ஆரம்பிச்சு இந்த அமானுஷ்யமான நிகழ்வு பற்றி கேள்விப்பட்ட மக்கள் தங்களை தற்காத்துக்கிறதுக்காக ஒரு வித்தியாசமான முறையை கையாண்டாங்க அது என்ன அப்படின்னா நாலே பா அப்படின்ற வாசகத்தை கன்னடத்தில் வீட்டு வாசல்களில் எழுதி வச்சாங்க ஆங்கிலத்தில் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கம் டுமாரோ இந்த வாசகத்தை தங்களோட வீடுகளில் வாசலில் எழுதி வைக்கிறது மூலமாக அந்த தீய சக்தி நிறைந்த சூனியக்காரி தங்களோட வீட்டுக்கு வந்தால் அந்த வாசகத்தை பார்த்துட்டு நாளை வரலாம் அப்படின்னு திரும்பி போகிறதா மக்களால் நம்பப்பட்டுச்சு மீண்டும் மறுநாள் மீண்டும் மறுநாள் அப்படின்னு தொடர்ந்து அந்த வாசகத்தின்படி அந்த தீய சக்தி தங்கள் வீடுகளை விட்டு திரும்பி போகிறதாவும் விலகி போகிறதாவும் பொதுமக்கள் நம்பினாங்க பல நகரங்கள்லேயும் கிராமங்கள்லேயும் மக்கள் தங்களுடைய வீட்டு சுவர்களில் நாலே பா வாசகத்தை எழுதி வச்சாங்க அதை அழியாமல் பாதுகாக்கவும் செஞ்சாங்க இன்னைக்கும் பெங்களூர்லேயும் பெங்களூர் புறநகர் பகுதிகள்லேயும் பல வீடுகளில் அந்த நாலே பா வாசகத்தோட தடயத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியும் இன்னும் இதுபோல் பல திகில் நிறைந்த மர்மமான சம்பவங்கள் பற்றிய வீடியோக்களில் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் ச